അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നാലാമത്തേലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത് തൊറാസിക് വെറ്റുബ്രേനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ വെറ്റുബ്രേനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലാസ് ആക്സിസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള സ്കെലറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തൊറാസിക് വെറ്റുബ്രേം അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്ന കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് മോസ്റ്റ് ഫ്യൂസ്ഡ് വെറ്റുബ്രേയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് സിൻസാക്രം ആൻഡ് പൈഗോസ്റ്റായ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവസാനം വരെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ചെറിയ പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ഒറ്റപ്പുറയുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കാനില്ല നമ്മൾ തൊറാസിക് വെറ്റുപുര കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ സെൻസാക്രും അതുപോലെ തന്നെ പൈഗോസ്റ്റയിലുമാണ് പറയുക ഓക്കെ തൊറാസിക് വെറ്റുപുര എന്ന് പറയുന്നത് സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദാറ്റ് സോ ഫൈവ് തൊറാസിക് വെറ്റുപുര ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലുംബാറുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ണ് മാത്രമാണ് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ഫ്യൂസ്ഡ് ഫ്രീ ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഇതാരായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും എന്താണ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോമുല കണ്ടത് തൊറാസിക് വെറ്റുപുരയുടെ ഫോമുല കണ്ടത് സോ ഓൺലി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഫ്രീ സോ നമ്മൾ ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫോർത്ത് വണ്ണിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവർ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് So, the first three fuses with each other and the last one fuses with the first lumbar vertebra. Now, the free thoracic vertebra has heterocerous centrum. Now, the birds in the centrum already said that the heterocerous centrum is the same. Now, it is having a hypophysis. Hypophysis is the same as we have said this process. You can find here. Center is the same as you can find here. A small process. We have to do a process in the same way. We have to do a process in the same way. This is the same as you can find. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈസിസ് പ്രോസസ് സൈഗാപ്പോഫൈസിസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അതുപോലെ ഫൈസിസ് പ്രോസസ് ആണ് ഹൈപ്പോ ഓക്കെ ഹൈപ്പാപ്പോ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഹൈപ്പാപ്പോഫൈസിസ് ഹൈപ്പോ അല്ല ഹൈപ്പോപ്പോഫൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബിലോ ദി സെൻട്രൽ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻ ബിലോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ എ പി ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടേമാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പാപ്പോഫൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നാ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് ലോങ് ന്യൂറൽ സ്പൈൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത് ന്യൂറൽ സ്പൈന് ഒരു ചെറിയ പ്രോമിനന്റ് റിഡ്ജ് അല്ലെ അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ പ്രോമിനന്റ് സ്പൈൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ന്യൂറൽ സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി തൊറാസിക് വെറ്റുബ്ര ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ് അതും പ്രോമിനൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ് നോക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ വെറ്റുബുലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇത്ര കൊണ്ടങ്ങ് തീർന്നു ഈ രണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയേ ലോങ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രോമിനൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ് ഈസ് ഓൾസോ ദർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെർവിക്കൽ എന്തൊക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നോ അവിടെയൊക്കെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പൂർവാധികം ശക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് തൊറാസിക് വെറ്റുബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലോങ് ന്യൂറൽ സ്പൈൻ ഉണ്ട് ലോങ് പ്രോമിനൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സൈഗാപ്പോഫൈസിസ് നോക്കി നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് സൈഗാപ്പോഫൈസിസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല അല്ലെ ഒരു ചെറിയ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫീസ് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ കണ്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ള പോസ്റ്റ് സൈഗാപ്പോഫൈസിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ സൈഗാപ്പോഫൈസിസും 
അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിബ്സിന്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റേണൽ റിബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നോ വെർട്ടിബ്ര റിബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോസലി ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് വിത്ത് വെർട്ടിബ്ര വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ ഹെഡ് ആൻഡ് ദ ലേറ്റർ വെൻട്രലി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദി സ്റ്റേണം അല്ലെ ഇതല്ല വെൻട്രൽ സൈഡ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സെൻട്രം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക അപ്പം ഈ സെൻട്രത്തിലേക്ക് സ്റ്റേണം സ്റ്റേണൽ റിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡോസലി വെർട്ടിബിൾ കോള ഉണ്ട് വെർട്ടിബിൾ കോളത്തിലേക്ക് വെർട്ടിബ്രൽ റിബും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ ഹെഡഡ് ഓക്കെ കണക്ഷൻ സോ ഡബിൾ ഹെഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിബിൾ കോളത്തിലേക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹെഡ് ഉള്ള റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതാണ് ഡബിൾ ഹെഡഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ബാക്ക്വേഡ് ഫ്രം ദി സ്റ്റേണൽ റിബ് ഈസ് എ പ്രോസസ് കോൾഡ് അൻസിനേറ്റ് പ്രോസസ് ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ബാക്ക്വേഡ് ഫ്രം ദി സ്റ്റേണൽ റിബ് ഈസ് എ പ്രോസസ് കോൾഡ് അൻസിനേറ്റ് പ്രോസസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്രൊക്കഡൈൽസ് ആൻഡ് സ്പിനഡോൺ നമ്മൾ സ്പിനഡോൺ ഇതാണ് ക്രൊക്കഡൈൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റെപ്റ്റൈൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പിനഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആള് ഓക്കെ അൻസിനേറ്റ് പ്രോസസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റേണൽ റിബ് ഇത് നമുക്ക് റിബ്സിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വെർട്ടിബിൾ കോൾ ചില വെർട്ടിബിൾ കോളത്തിന്റെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിഡ്ജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതും അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുക സോ അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി വിത്തിൻ ദ റിബ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് റിഡ്ജ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എനിവേ ബേർഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റേണൽ റിബിൻ്റെ പോർഷനായിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്രോക്കഡൈൽസ് ആൻഡ് സ്വീനഡോൺ നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് റിബ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസം എക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കൊളുമ്പലിവിയ പറയുന്നു സ്വിനഡോൺ പറയുന്നു ക്രൊക്കഡൈൽ പറയുന്നു എന്നിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാമലിൻ്റെ പേരും കൂടെ പറയുന്നു അതിൽ ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു പിക്ക് ഔട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റേണൽ റിബീസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബേർഡ് ക്രൊക്കഡൈൽസ് സ്പിനഡോൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നോ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് തൊറാസിക് വെറ്റിബ്ര കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് സിൻസൈക്രം എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസൈക്രം എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഫോർത്ത് തൊറാസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് തൊറാസിക് ഫോർത്ത് അല്ല ഫിഫ്ത്ത് തൊറാസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ലുംബാർ ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ലുംബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സൈക്രൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്രം തന്നെ അതുപോലെ അഞ്ച് കോടലും ഇത് ചേർന്നിട്ടുണ്ടായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് സിൻസൈക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ സോ സിൻസൈക്രം ഇസ് എ ട്രയാങ്കുലർ ബോണി ഡിസ്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഈ പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് ഇപ്പുറം ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത് പെൽവിഗേഡിലാണ് ഈ പോർഷൻസ് ഈ കോണിക്കലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ പോർഷൻസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്താ ഈ റീജിയൻ ഇതാണ് സിൻസൈക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ അല്ല ഓക്കെ ഇത് വെൽവിക്കേഡിൽ ഒരു ഒരു വെൽവിക്കേഡ് ഇത് വേറൊരു വെൽവിക്കേഡിൽ അപ്പം ഈ പോർഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സിൻസൈക്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറക്കരുത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോംഡ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് തൊറാസിക് വെറ്റിബ്ര സിക്സ് ലിംബാർ വെറ്റിബ്ര ടു സൈക്രൽ ആൻഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഫൈവ് കോഡൽ വെറ്റിബ്ര സോ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഇറ്റ് റിമൈൻസ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് ഇലിയം ഓഫ് ദ പെൽവിക്കേഡിൽ സോ ഇത് കാണുന്നത് പെൽവിക്കേഡിലാണ് അപ്പം പെൽവിക്കേഡിൻ്റെ ഇലിയമായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇലിയായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് ഇലിയായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് നോ ടുഗദർ വിത്ത് പെൽവിക്കേഡിൽ ഇറ്റ് റെൻഡേഴ്സ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ദി ബോഡി നമുക്കറിയാം പെൽവിക്കേഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാല് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ആക്സിസ് ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റിനുമായിട്ട്
അപ്ടേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി കിടക്കുക കാരണം ഈ പ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി കിടക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് വ്യൂ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അപ്ടേൺഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ ടെയിൽ റീജിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ പൈഗോസ്റ്റ് സോ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ദി യൂറോപൈജിയം യൂറോപൈജിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റീജിയൻ ഓഫ് ദ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെയിൽ ഫൈ ഫെതേഴ്സ് ടെയിൽ ഫെ ഫെതേഴ്സ് ടെയിൽ ഫെതേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന റീജിയനെ നമ്മൾ യൂറോപൈജിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബോണി പ്രോമിനൻസ് അറ്റ് ദി പോസ്റ്റീരിയർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് ബോഡി ദറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ദി ടെയിൽ ഫെതേഴ്സ് അപ്പം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് പണി പൈഗോസ്റ്റൈലിൻ്റെ പണി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഫ്ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ബോണിൻ്റെ പണി ഈ പേരും കൂടെ പ്ലഫ്ഷെയർ എന്നുള്ള പേരും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പൈഗോസ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഫ്ഷെയർ എന്നുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് യൂറോപൈജിയം യൂറോപൈജിയം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടെയിൽ ഫെതേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സിൻസൈക്രം പൈഗോസ്റ്റൈലും എന്ന് പറയുന്നത് നൗ വി ആർ ജസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഇൻ ടു ദി അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെലറ്റൻ അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഓർമ്മയിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് തൊറാസിക് ഒറ്റപ്പുരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്ലസ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിൻസൈക്രത്തിനെ കുറിച്ചും പൈഗോസ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു സിൻസൈക്രം ആൻഡ് പൈഗോസ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം അതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഒറ്റപ്പിൾ കോളം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സിൻസൈക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് തൊറാസിക് സിക്സ് ലുംബർ ടു സൈക്രം ആൻഡ് ദൻ ഫൈവ് കോഡൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് കോഡൽ ഇതായിരുന്നു സിൻസൈക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലിയോ ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് റിജിഡിറ്റിയും സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പണി ബോഡിക്ക് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് പൈഗോസ്റ്റൈലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഫ്ഷെയർ ബോൺ ആയിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ നാല് കോഡൽ വറ്റിപ്പുര ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതായിരുന്നു യൂറോപൈജ്യത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇയാളെ പണി യൂറോപൈജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെയിൽ ഫെതേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന റീജിയനാണ് അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷനുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവുക ആ ഫിഗറും ജസ്റ്റ് നോർമയിലുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം യൂറോപൈജ്യം സിൻസീക്രം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി പ്ലഫ്ഷെയർ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ പൈഗോസ്റ്റൈല് ആൻഡ് സിൻസൈക്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ന വി ആർ ജസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഇൻ ടു ദി അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെലറ്റൻ അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെലറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുക അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്